はい、皆さん、こんにちは。ああ、坂キャッツでございます。このね、ポストセブンっていうのは、一日一回ぐらい覗くんですけどね。時々面白い記事載ってんね、ほんまに。<笑>僕も昔、あの、不定期連載してたんですよ。担当者がいなくなって、なくなりましたけどね。ええー、年ぐらい前までやってんちゃうかな。はい、前は。えー、っと、それは3月27日に出た記事、週刊ポストからですけどね、ようこんなん、なんとか見つけてきたなと思うネタですけど、ドバイに集うくせ者日本人、UAE に引きつけられる世界中のグレーゾーンの人々ということで、えー、ですね。国会の欠席を続け、参議院から除名処分となったガーシーこと東谷義和氏51は、名誉毀損などの疑いで逮捕状を出されながら、いまだ拘束されていない、遠く中東アラブ首長国連邦のドバイにいるからだ、ドバイに集うやばい日本人は彼だけではないって、秒速で1億円を稼ぐ男と言われた与沢。翼氏などの元ネオヒルズ族や、元ネオヒルズ族っていうんですか、よう知らんけど、元赤軍派など、ガーシー一味を中心に、ガーシーって一味になってる。<笑>ドバイは日本人の裏人脈の両残白となっていたのだ。止めるものはますます富、税負担の思い日本を代出して自由を満喫する。ドバイには日本の格差社会、背景主義の一端が現れていると言える。朝日新聞ドバイ支局長としてガーシーに密着し始め、退職して、えー、悪党潜入300日、ドバイガーシー一味、各国講談社プラスアルファ新書を上司した伊藤義行ですかね、これ。氏が現地からレポートする、各国文中継承略。前後編の後編、前編から読むってなって、まあ、これ後編だけ読みますね、えーっと、ドバイ在住歴や長い日本人コンサルタントの男性が言う、改革校ですね、UAE は処刑引き込みで1人当たり日本円100万円ほどあれば、法人設立と3年有効ビザも取れてしまう。そしてコロナ禍でも国境を開放し続け、PCR 検査だけで入国できた、同じくタックスヘイブンで人気があったシンガポールも2020年から外国人へのビザ発給を厳しくして、高額の所得制限などをかけたり、コロナ禍の行動を厳しく制限したこともあり、UAE では2021年頃から急激に暗号資産界隈の日本人が増えました。へえ、そうなんて、ドバイって言ったことないけど、<笑> UAE が積極的に受け入れ策を作り、暗号資産関連のスタートアップのため、に複数のフリーゾーン、過去経済特化整備され、ハイビットや、うん、内容わからん、クライプトコム、バイナンス、FTX などの大手暗号資産取引所も相次いで、事業拠点をドバイに設けるようになった。へその中には資金調達だけを目的とした未上場の暗号通貨で最後まで上場することなく調達できた資,資金だけを持ち逃げするような詐欺コインの事業者も流入しているとはまあ問題はえー、っとですねうんかつて与沢に支持する形で情報商材を売るネオヒルズ族として名を挙げ、SNS で年収2億をキャッチフレーズに知名度を上げた、これ読めへんな、えー、久住敦氏だ。彼はその後、情報商材の世界から転身し、2015年頃から暗号資産ビジネスを手掛けるようになっていた。パッ、パットロンチップバッチといった、よいしょ、知らん知らん、全然知らん、暗号資産、うーんトークンを発行するプロジェクトを主導したが、その後、コイン価格は暴落し、損失を出す人が続出し、一部で被害者が立ち上げられ、被害者の会が立ち上げられていた。日本警察や関東財務局からマークされていると感じた久住は、2021年12月にドバイにやってきた。やっぱそういうふうな人が集まるんですね、ドバイってね。
そこで出会ったのが自ら詐欺疑惑が発覚してどん底の状況にあった東谷だった二人とも共通の人物黒幕 A によってドバイに呼び寄せられていたうんちなみに与沢と久住はかつてネオヒルズ族としては同じ釜の飯を食った仲だが同じ釜の飯っているんですかそれ<笑>今は関係が悪化して疎遠になっているふーんふーんか書いてありますじゃじゃじゃじゃそうした状況は UAE アブダビにある日本大使館やドバイにある日本総領,総領事館も憂慮しているようだ3月20日付の総領事館からの注意喚起メールにはこんな一文があった不動産や仮想通貨との投資案件に起因する日本人同士のトラブルも散見されていますのでご注意くださいとへえ一方で UAE に引きつけられるグレーゾーンの人々は日本人に限らない<笑>、えー、最近ではアフガニスタンのガニ前大統領そうですねアメリカが逃げる前に逃げましたね<笑>スペイン国王だったファン・カルロス一世タイのタクシン元首相インラック元首相の兄、妹、兄弟ですね、もうアブダビア、ドバイで事実上の亡命生活を続けているとされる。みんな母国に戻れば、過去の汚職などで刑事訴追を受ける可能性があると取り沙汰されている。こうした亡命者は、小国の元首脳や国会議員レベルも含めれば、数えきれないほどいる。プーチンも資産持ってここに逃げたらいいね。ほんまに。ここはあれでしょ逮捕状とか執行されたりせえへんでしょう,うん経済人も多いロシア発のメッセージアプリテレグラム創業者でロシアのマーク・ザッカーバーグの意味を持つパベル・ドロフ氏もうプーチン政権と距離を,距離を置いたとされ拠点をドバイに移しているとえー、まあええまあまあ,あのとりあえずこれ後編の方を貼っときますねあの前編も面白そうですよちらっと読みましたけども日本人もまた業産変な変なで失礼ですけどもまああのこっちへ帰ってきたらですねガチャンになる人がですね何人もいるみたいでまあ彼らやっぱり日本人同士あれコミュニティを作って、えー、やってるみたいですねあのー、アラブ小国連邦でしょドバイってお酒飲めんのっていうのが僕の第一の関心ですけど高いんちゃうのっていう感じがしますねでもそんな人から行ってはるっていうことはまあそれなりにあるんでしょうねほんで消費社会が形成されてるんですかねようわかりませんけどもちゃんとこれで、えー、美味しいもの食べさせてくれるのかなバカ高かったりしたら嫌やでほんまにってまあ行くわけないですけどね私がドバイってそういうとこやったんですかへえという感じがしますけどねあのうん、もうちょっとなんていうのかなまともなとこかななんて思ったんですけどあんまりなんか行きたいという感じはしませんけどね、えー、あのペルシャ湾岸にあるとこでしょ、えーまあ、あ,のあんまりこう気な臭さはないんですけどねでもそういう人がいっぱい集まってるということはそういう人ら同士でのですねトラブルというのもいっぱいあるんでしょうね,ね大体言葉通じひんやあのまあ英語は通じるんでしょうけども基本アラビア語でしょだからまあまあ,あの外国人同士はね英語で会話をしたらいいんでしょうけどあのなんかそういうところも不便そうですねやっぱり日本ちゃうもんね、えー、ほんでガーシーさんねもう帰ってこないつもりですかねあの警察は捕まえる気満々みたいですけどドバイにはですねな,なんかしたら10年いられるんですってそれで日本のパスポートは失効してもですねそのビザは有効やっていうような話もありますえー、なんで、帰ってこなくてもずっとやっていけるんですけども、あのお金の方は大丈夫なんでしょうかね、あのー、サロンとかで、サロンとかでもうあれ、ずっと入ってくるんでしょうかね、えー、なんかそのあたりもよう分からんなという<笑>感じはしますけどね、それで77歳のお母さんがさりえされてね、えらい目に遭って、でも、警察ってそういう弱いとこ攻めますからね。あのー、誰か言うてありましたけど、どんなも日本帰ってきてね、お勤め果たしたらいいだけやんと、で多分そんな5年も6年も入らへんでしょ、1年か2年、下手したら執行猶予で入らんでもええんちゃうのと、裁判次第ではそうなるでしょう、でお,、まあ、お金があればね、あのー、その有名な先生雇えるでしょうけど、お金なくても、あのー、安くやりますよっていう先生いるんちゃうの、ガーシーの弁護やったら。<笑>いやいると思いますよ、えー、あまあまあ
まあ、ということでございまして、一応、このですね、えー、とポストセブンのですね、えー、後編の1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。